これで折れました右手はこの後も痛くてもずっと手を気にしてるんですけどもやばいこっちですよ、ね、<笑>逆にヒットしたほうがいいでそれでいきましたねねえあれ前さ、はい、君とカイ君の試合終わりでこう YouTube 撮った時にその時怪我してたんだよね確かねその時の試合で怪我したんだよねはいその時もしてましたその時もしてたよね、はいはい、トーナメントの1試合目で拳痛めて痛めたまんま決勝出たんだよねはい追ってたんだっけあれ大晦日の日にそうですそうだよね、まあ、そ,っっそっからまあずっと手術しないでやってたって言ってたもんね、はい、で練習で怪我してもう手術しないと難しいみたいなこと言ってたよねなんか緊急手術っていうふうには報道されてました、うん、なんかここのさ骨がボコッと出てなかったっけ写真かなんか見たら、はい、ね注意止骨っていうんですか,なんか僕ちょっと名前わかんないですけど、うんうん、やっぱあれだとやっぱ打ったらすぐ折れちゃうんだろうね強くね、うんうん、前さ、はい、一番最初に海君とさコラボした時にさ、うん、手見てさ指が細かったんだよねあそれ見てさ、はい、カイ君拳痛める痛めないって俺聞いたと思うんだよね拳痛めたことない拳結構痛めるんですよねなんか骨が細くてもともとでなんかその骨細い割に痛むパンチ力があるから、うんうん、折れやすいとどこ痛めるこことか折れてますね2回ぐらい折れてます大体ね指の細い人は拳痛めやすい指が細いイコール骨が細いのよなるほどうん骨が細いいからこう痛めやすいんだよねもう一個痛める原因ってさま、うん、っすぐ打たない結構振る選手総合の選手って振るでしょ、まあ、こう,うです、ね、カイ君とかミッド打ちとか見てるとさちゃんとボク,ボクサーみたいに打つんだけど、はい、試合になるとさガーって振る,振るじゃん、はい、あれガーって振るとさタケルもそうなんだけどタケルも振るじゃないこうやって、はい、振るとさ、まあ、こう拳とさ前村田選手が言ってたけどさ、はい関節と拳の位置がまっすぐ入らないっていうさうこう普通はこのまっすぐ入ればさ、はい、こ,のこの肩と関節がまっすぐに入るから痛めないんだけど、はい、こうやって入ると入ってここで当たるとやっぱ痛めるっていうんだよねこの関骨と関節がフックでいうとこうまっすぐこう入ってるとこの,この骨,骨がこうなると痛めないっていうけどやっぱこういう変な当たり方すると痛めるんだよね。やっぱ振るってことはさ、はい、ヒット当たるポイントがさちょっとずれちゃうんだよね、うんうんうん、だから俺痛めると思うんだよねなるほどっすねうんで拳痛める場所って2つあるんだよここのナックルの部分と、はい、ここの部分手首手首、うん、痛める原因ってやっぱまあ3つ三つバンテージ巻く前にさ、はい、痛める予防する方法、はいテーピングテーピングでこう手首をガチがっちり固めるっていうね、うんうんうん、いうことが一つとあとは当て方しっかりとこう関節に対してまっすぐ当てるというかなるほど、うん、あとは骨が細いもともとの生まれつきの、うん、生まれつきのやっぱ細い人は痛めやすいうん、しかも正人さんあのバンテージの巻き方も甲斐さんと会った時少しなんか、うん、やっぱバンテージもさそのバンテージ大丈夫って言ってたよね言っ,たよね言ってたって気がしますね、うん、そのバンテージじゃ痛めるよそのバンテージよくないですか、うん、痛めると思う痛める痛める今度使えばちゃんと包帯の包帯の方がいいですかうん結構包帯でまあそれまあテーピングしてガチガチにしてって感じですか、うん、俺タケルにも昔言ったんだけど、うんやっぱ練習の時でももうこうテーピングをしてその上からこうバンテージ巻かないと痛めるよっていう話をしたんだけど試合は必ずテーピングしてやるんだろうけどやっぱ練習でもこうそれしていかないと一発が強くなればなるほど痛めやすくなるからさ。